Yo yo mambo vipi? Uh, leo nataka nifundishe namna ya kumixi pasipo kutumia plugin yoyote ya VST. Na maanisha kumixi kama kutumia balancing na baadhi ya vitu ambavyo vipo umu umu tofauti na VST ambazo watu wengi wamezizoea kuzitumia hizo. Nataka leo ni, ni, ni tumie njia nyingine kabisa ambayo inaweza kukusaidia kuna watu wengine wakianza kutumia VST baada ya kufanya mziki uwe vizuri anajikuta anaharibu anafanya kitu ambacho hakutaka kukifanya kwa sababu ya zile VST bado hajazijua vizuri sasa kuna namna ya kumixi pasipo kutumia VST yoyote na ninazitoa kabisa naziweka default kumaanisha ninachokifanya ndio hicho kwa hiyo tutaanza kama ifuatavyo. Kitu cha kwanza ambacho ukitaka kumixi make sure una, una, unaanza na kitu kinaitwa kick. Kick yako. Ni Unaiona hii kiki? Hii kiki unaanza kuimixi hakikisha kuna 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 huu pande huu wa pili unaitwa control. Huu pande kuna vitu vingi sana ambavyo watu wengi huwa hawavifahamu na huwa hawavitumii. Kuna kitu kinaitwa not pan. Maana yake ukiingia hii ukipani huko zidalia left watu wamezoea pani ya upande ule kule lakini kuna pani ya aina ya huku ambayo unajua watu wengi hawaifahamu hawa nao ni pani kama kawaida sasa kwa sababu nataka kumix kiki sitatumia pani nitakacho kifanya nitatumia vitu viwili kitu cha kwanza kinaitwa noti filter cut off frequency Mbona kuna kuna filter kuna 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 frequency za kwenye filter unatakiwa kuzikata kupitia hii frequency. Ukipeleka juu Ukileta chini umekata. Mbona ukipeleka juu kwezi ruso. Sasa unachokifanya kwa sababu hizi frequency zinakuwa zina unatakiwa kuzikata. Kwa hiyo utakiwa kukata sana, unakata kiasi fulani. Kwa mfano hapa naweza nikasema nikati kiki inakuwa kama ime, ime, ina, ina soft fulani hivi ambao watu wengi wamekuwa hawafahamu. Kuna kiki nyingine unakuta mtu akisikiliza anasema mbona kiki yako ni soft sana? Kuna vitu kama hivi zile frequency za juu unakuwa umezikata kiki na kwa inabaki kama kama ime kuna kuna kuna, kuna diza fulani inakuwa kama ipo kwenye kiki ndio inakatwa kwa style hii nadhani unaisikia kitu cha pili unaingia kwenye note frequency hizi hapa hizi unachokifanya hizi au cut au peleki chini unachokifanya hizi unapeleka juu itafutia mitaa hii hapa. Hiki iwe na punch fulani ya ujazo fulani. Baada ya hapo narudisha kwenye note velocity. Utaona tu kiki yako kuna touch fulani imebadilika imekuwa na ujazo ambao Naipunguza kidogo. Kitu kingine ambacho watu wanasahau kiki unatakiwa uikati u, u, off kupitia hii hapa kuna ita unayoasha hapa ukiwasha ita manake kiki yako inakuwa haingiliani na bezi kabisa yani kiki inavotua inakuwa kama ina kuna kitu kinaitwa side chain side chain ya unamfanya side chain ya kiki na bezi kama hujajua namna kufanya kufanya side chain unawasha kiki yako cut itself 
na kuna wale ambao wanatumia zile kiki za 800 na nane zile bezi za za trap nayo una, una, unakuja una cut off maana kikitua na kiki zinakuwa haziingiliani na hata ukiweka na bezi zinakuwa haziingiliani kwa hiyo kitu cha kwanza kiki kitu cha pili snare pala ongeza tu volume Kitu cha tatu nakuja na washa hiat Hizi nitapunguza friku nani Ninapunguza hizo velocity zake zinakuwa ziko chini sana. Kwa hiyo ukisikiliza unaona kabisa kuna kitu fulani unakipata cha tofauti. Nikitoka hapo nakuja na washa itakachofanya hiki ngoma nitakipani afu nitakipunguza sauti nakuja na hiki kipi ngoma nacho nitakipani Baada ya hapo nitawasha Nitawasha kwanza hiki kinani Nakuja nitawasha hiki pia Itakipani na chenye kidogo Nakuja nitawasha hiki Sikiliza bezi yako utakuta Kwa bada hapo nitawasha hiki hapa Nacho nitakipani upande wa short Kwa kulia Kwa hapa utangalia vitu ni hivyo vi highlight hapa Nime, nime nani kwa utagundua kwamba kuna kitu sija, sija, sija nani hiki hapa Kwa hiyo na hiki pia nitakipunguza kidogo Kuna hizi rolling pia Sasa Roaring ukitaka zi sound vizuri usiongezee sauti hapa. Hii sauti ni ya distortion. Ukiongeza hapa sauti ina distort. Ingia huku ndani, ingia kwenye hii setting, kisha ingia kwenye hiki kispana, afu tumia volume ya ndani. Hii hapa huwa high distort ila huwa ina boost sauti inainyanyua kama ilivyo kwa kiwango chake. Okay. 
Oder ist Kia? Naisikia sauti yako imekaa vizuri. Kitu cha mwisho. Nikitoka hapo nimeshamaliza kumixi. Nitaweka tu kitu kimoja kwenye mastering. Nitaweka kitu kimoja hivi inaitwa maximums kwa ajili ya kupokea mziki kwa sababu sija mix kwa kutumia sija mix kwa kutumia plugin hata moja kwa ili mziki uwe umejibalance vizuri nitatumia maximums hapo nitachukua master clear master rms tutausikiliza sasa mziki wetu Sikiliza unakuta sound yako ni nzuri kabisa. Kwa hiyo endelea kufuatilia tutorials zinazofuata na zilizopita. Usisahau kushare, kusubscribe na kucomment ili tuendelee kuwa pamoja. Na pia kama unatamani kuna tutorials fulani unatamani kuzijua ambazo sijawahi kuzifundisha, unaweza uka comment hapo kwenye comment kwamba unahitaji nifanye tutorial ya kitu gani na mimi nitazipitia kisha nitafanya. Yeah.